ഹൈ എവ്രിവൺ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പം അടുത്തത് ആ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നോർമൽ കേസിൽ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിലും എല്ലാ അസെറ്റിലും വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു കമ്പനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റേഴ്സ് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആവാം എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ആ അസെറ്റിന് ഏതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഷുഡ് അസേസ് അറ്റ് ഈച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് അസെറ്റ് മേ ബി ഇമ്പേർഡ് അസെറ്റ് ഇമ്പേർഡ് ആയി എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാവാം ഒന്നുകിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആവാം അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേറ്റ് അതാണ് ആ റേറ്റ് കൂടുമ്പം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ്ലോ കുറയും അപ്പോൾ വാല്യൂ ന്യൂസ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എത്രയാണോ അവരുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സ് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇൻ ടു അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദർ എൻറ്റയർ ഷെയറിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി നമ്മളുടെ നെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് എമൗണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസെറ്റ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻ എക്സ്റ്റേണലി നമുക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണലി നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേൾഡ്സ് ഇക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് വരാം ഒബ്സലസെൻസ് ഓർ ഡാമേജ് ഓഫ് അസെറ്റ് വരാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ യൂസ് ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പാർട്ടി ഇൻ വിച്ച് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി എൻറ്റിറ്റി വരാം ഇങ്ങനെ എൻറ്റിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞു ഡാമേജ് അസെറ്റിന് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പർപ്പസിന് അല്ലാതെ വേറൊരു പർപ്പസിന് അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം അപ്പം നേരത്തെ കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് വന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ അസെറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ലോസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ലോസിനെ പലതിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എൻറ്റിറ്റിക്ക് എക്സ്റ്റേണലിയും ഇൻറ്റേണലിയും ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റൊക്കെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ആ എ എസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം രണ്ട് അസെറ്റ്സിന് മാത്രം ആനുവൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിങ്ങൾ എം സി ക്യു ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് അസെറ്റിന് മാത്രം ആനുവൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻറ്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് വരുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഫേസ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നു ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ
ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ന